Adelaide 36ers, inamin nga ba ang kamalian? Well, simula nung umalis si Kai Soto sa team, ay pinaalis rin ng team si coach si Gibraton, ang coach na sumira sa confidence ni Kai Soto, at ang pumalit sa kanya ay ang kanyang assistant coach na si Scott Ninnis. The 36ers have sacked coach CJ Bruton. The NBL legend went 27 and 40 over his time at the helm. Adelaide's top brass sick of waiting for things to click, rep replacing Bruton with former coach Scott Ninnis. Well, kahit nagpalit pa ng coach at marami ng mga bagong players ang Adelaide 36ers, ay kulilat pa rin ang team na nasa pang siyam na presto sa NBL out of 10 teams. So in other words, ay walang improvement. And it will not take a rocket scientist to figure it out kung ano ang problema. Kung dinevelo pa sana noon ni Coach C. Gibraton si Kai Soto, ay ngayon nakikita na sana nila ang full force ni Kai na mag-dominate sa buong NBL Australia. Kaya lang, instead of developing Kai Soto, ay binuro siya ni Coach C. Gibraton sa bench at giniba ang sky-high confidence ng bata. Crucial kasi ang mga panahong yun Dahil kung ginamit pa sana siya ng husto, during those times ay siguradong matagal nang nasa NBA si Kai Soto. Pero what is important ay nakikita pa rin ni Kai ang tamang liga at tamang team para sa kanya na willing magbibigay ng pagkakataon upang mailabas ang kanyang insane basketball skills and abilities. Ramdam na ngayon ng buong Japan Bilig at ng buong Asia ang improvement ni Kai Soto. Pinag-uusapan na rin siya sa NBL Australia at ramdam na nila ang kaibahan ng laro niya na nag-level up na. Naglalaway na ngayon ang Hiroshima Dragonflies dahil pinamigay nila si Kai Soto. I don't know kung mababawi pa ba ng Hiroshima Dragonflies si Kai Soto at kung ano ang napagkasunduan ng dalawang kampo pero all we know ay on loan lang si Kai kaya malaki talaga ang possibility na kukuning muli siya ng Hiroshima. Pero kung magtuloy-tuloy pa ngayon ang magandang laro ni Kai Soto sa Yokohama Bicorsairs, ay siguradong next season ay balik Hiroshima na itong si Kai. Pero kung ako si Kai Soto, kung hindi pa man siya makakapasok sa NBA, ay mas okay na sigurong sa Yokohama Bicorsairs siya dahil dito lumabas ang kanyang laro dahil sa binigay na tiwala ng head coach ng Yokohama at dahil na rin kay Yuki Kawamura, to form a deadly combination ngayon sa Japan B-League. At hindi lang ang Hiroshima Dragonflies ang naglalaway kay Kai Soto ngayon, kundi pati na ang mga NBL teams ay naglalaway na rin, most especially ang Adelaide 36ers. Kung mayroong offer ang NBL Australia kay Kai na maganda, ay siguradong sa NBL Australia ang pipiliin niya dahil sa level ng competition. In fact, nung tinanong siya kung gusto pa niyang maglalaro sa NBL Australia, ay malaking oo ang sagot niya. Pero nakasalalay ang choices ni Kai Soto sa dalawang significant points. Una, ang kanyang NBA dream at ang katuparan nito. At pangalawa, ay ang Gilas 4-year program kung papayagan siyang maglalaro sa bawat FIBA window. So far, kung hindi pa man kukunin si Kai Soto sa NBA, ay mas okay ang Japan B-League dahil every time mayroong laro ang FIBA, ay meron sila stoppage sa kanilang mga laro. Pero kapag magtuloy-tuloy ang magandang laro ni Kai Soto sa remainder of the Japan season, ay siguradong mas magiging complicated pa ang willing and dealing dahil siguradong mas dadami pa ang mga teams ang mag-aagawan sa kanya, including ang mga teams ng Europe. I just hope na merong isang NBA team ang magbibigay ng guaranteed contract kay Kai upang hindi na siya mahirapan na pumili ng team. NBA naman talaga ang single purpose ni Kai Soto na kailangan niyang marating. Kaya napaka-crucial ang kanyang Japan Billing Season ngayon dahil kung makukumbinsin niya ang NBA na karapat dapat siya sa liga ay hindi na niya kailangan pang mag-try out sa NBA Summer League at pwede na siyang bibigyan ng direct contract dahil isa siyang free agent. Kaya kung ako si Kai Soto, ay focus lang sa ngayon. Yan naman talaga ang kanyang sinabi as he has to focus on now and let the future take care of itself. At balitang NBA naman. 
sa gupaan ng Los Angeles Lakers versus Minnesota Timberwolves. Sino ang mananaig sa dalawa? Balikort na itong si Lebron James. At walang Carl Anthony Towns at walang Rudy Gober ang Timberwolves. First quarter, pinakita agad ng Los Angeles Lakers ang kanilang magandang pasahan. Anthony Davis for a pass para kay Rui Hachimura for three. At eto pa, another great tandem ni na AD at Rui para sa isang one-handed slam. At naghalimaw itong si Anthony Edwards para sa Wolves. Hinamon ang depensa dito ni AD. Posterize na sana itong si Anthony Davis. Pero hindi pumasok ang bola. Dakdak na sana. Pero lumabas pa. Nabigyan tuloy ng technical itong si Atman sa kakareklamo nito sa referee. Pero nakabawi itong si Anthony na kalusot sa ilalim for an easy layup. 32-28. Lamang ng 4 points ang Lakers to end the first quarter. Second quarter, humarurot na itong si Lebron James para sa Lakers, isang fadeaway jumper. At Jackson Hayes, what a shot galing sa pasa ni Delo. At another basket galing pa rin kay Jackson Hayes. Di talaga paaawat ang tambalang Delo at Hayes. At eto pa, napakagandang two-handed slam. At showtime naman itong si Austin Reeves, pasok ang tree punter. Dito pinasayaw ni AR ang depensa ng kalaban, lusot para sa isang layup. Pero sagot agad ang Timberwolves ng tree punter ni Nas Reed. Eto pa, atake sa loob si Reed, iniwan niya si Lebron James. Naka 20 points na itong si Nas Reed sa first half. At bumida pa ang half-court pass ni Lebron James kay Rui Hachimura. Naka-6 assist na dito si King James. 69-68, to lamang lang ng 1 point ang Lakers to end the second quarter. Third quarter na, naghahalimaw na itong si LBJ, isang open three pointer Tapos atake sa loob, parang walang nakitang depensa dito si Lebron James. Imagine, Nagtala si Lebron James ng straight 11 points sa loob lang ng 3 and a half minutes. Pero sagot agad ang Wolves. Dakdak si Anthony Edwards. Pero di papayag itong si King James. Mas nilakasan pa ang dakdak niya. At Delo sa gilid, pumukol ng tres. 13 points na dito ang lamang ng Lakers. 83 to 70. Pero naglaho agad ang kalamangan na ito. Back-to-back -back basket ni Antman. 92-91, lamang na dito ng 1 point ang Timberwolves. Pero sa 4th quarter, todo pa rin si Lebron James at inaalagaan nila ang kanilang kalamangan at sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers 120-109, talo ang Minnesota Timberwolves.